ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்த்து மேத்ஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வர எக்ஸசைஸ் ஒன் இஸ் டு ஒனில் ஃபோர்த்து சம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்த்து சமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிக்கலாம் பின்வரும் கணங்களை பட்டியல் முறையில் எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பட்டியல் முறைனா நமக்கு தெரியும் தேர்டு முறை கணங்களை குட்டி குறிப்பிடும் மூன்று முறைகளில் மூன்றாவதாக வர முறை தான் பட்டியல் முறை பட்டியல் முறைனா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி அதில் உள்ள உறுப்புகளை உள்ள எழுதணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு இருபதுக்கும் குறைவான இரட்டைப்படை இயல் எண்களின் கணம் இயல் எண்கள் அப்படின்னா என்ன இயல் எண்கள் நமக்கு தெரியும் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி போகிற நம்பர் வந்து இயல் எண்கள் இயல் எண்கள் இரட்டைப்படை எண்களாக இருக்கணும் இரட்டைப்படை எண்கள்னால் இரண்டால் மீதியின்றி வகுபடக்கூடிய எண் இரட்டைப்படை எண் அதில் லிமிட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எந்த லிமிட்டில் இருந்து எது வரைக்கும்ன்றத நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இயல் எண் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற நம்பர் அது மாதிரி இருபதுக்கும் குறைவான அப்படின்னு சொல்லும்போது லாஸ்ட் நம்பர் என்ன இருபது அதுவும் இருவ இருபதும் இருபதுக்கு குறைவான இரட்டைப்படைன்னு நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இருபது உள்ளே வரும் அது கொடுக்காததுனால ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் லிமிட்ங்கிறத மட்டும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட் இப்போ ஆன்சர் எழுதலாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இரட்டைப்படை எண் எல் எண் ஸோ ரெண்டுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் இருபதும் இருபதுக்கு குறைவானு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இருபது வரும் இங்கே வந்து இருபதுக்கு குறைவானு மட்டும் கொடுத்துருக்கிறதுனால இருபது இங்கே வராது நமக்கு அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஈக்குவல் டு ஒய் வேர் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ என் அப்போ ஒய்க்கு வந்து நமக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒயில் வந்து என் அப்படிங்கிற ஒரு மாறி இருக்குது வேரியபிள் என் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் இருக்குது என்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க என் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இயல் எண் என்னால் நமக்கு தெரியும் கேபிட்டல் என் இயல் எண் என் அப்படிங்கிறது ஒரு இயல் எண் அதுவும் என் வந்து லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவாக இருக்கணும் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டுங்கும் போது என்னோட வேல்யூ என்ன இப்போ நமக்கு என் ஈக்குவல் டு இயல் எண்ன்றதுனால ஒன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறதுனால ஒன் டு ஒன் டு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்னோட வேல்யூவாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஒய்க்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ என் சொல்லிட்டு இப்போ என் வேல்யூவை இந்த ஒய் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒயோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒவ்வொரு என் வேல்யூவாக நமக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் ஒன் பை டூ இன்ட்டு டூ ஒன் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் வரைக்கும் என்னோடய வேல்யூவை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒயோட வேல்யூ நமக்கு என்னவாக கிடைக்கிது ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸு ஒன் பை எயிட் ஒன் பை டென் ஸோ இதுதான் ஒய் வேல்யூ இங்கே பியோட கன கட்டமைப்பு ஃபார்மில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய்யோட வேல்யூவை வச்சு தான் இந்த கணம் இருக்கணும் அந்த ஒய்யை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றதுக்கான ஃபார்முலா அதில் இருக்கிற என்னோட வேல்யூ என்ன எல்லாமே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒய்யோட வேல்யூவை வச்சு பிங்கிற கணத்தை நாம் எழுதணும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை எயிட் கமா ஒன் பை டென் இப்போ பி அப்படிங்கிற கணம் நமக்கு என்னவா கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி பட்டியல் முறையில் நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் ஃபோர்த்து சம்மில் தேர்ட் போர்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஈக்குவல் டு கணத்துக்குள்ளே எக்ஸ் வேர் எக்ஸ் என்பது ஒரு முழு கண எண் மற்றும் எக்ஸோட வேல்யூ என்னதான் இருக்கணும் இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிற இந்த நம்பரை விட பெருசாக இருக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸோட வேல்யூ இரநூத்தி பதினாறு அப்படிங்கிற இந்த நம்பரை விட சின்னதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க முழு கண எண் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பருடைய எந்த நம்பருடைய க்யூபு அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போது டுவெண்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது எந்த நம்பருடைய க்யூப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ க்யூபு அதே எக்ஸ் லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் இரநூத்தி பதினாறு அப்படிங்கிறது சிக்ஸோட க்யூபு தான் இரநூத்தி பதினாறு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ க்யூப் அதை விட பெரிய நம்பர் என்ன சிக்ஸ் க்யூப் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் எக்ஸோட வேல்யூ இருக்குது அப்போது த்ரீக்கும் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் என்ன நம்பர்லாம் இருக்கும் ஃபோர் ஃபைவ் அதாவது ஃபோர் க்யூப் ஃபைவ் க்யூப் தான் இந்த
கமா ஃபைவ் கியூப் அப்படின்னு இருக்கணும் இப்போ ஃபோர் கியூபோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் கியூபுக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் நானாங்க பதினாறு பதினாறுனாலும் அறுபத்தி நாலு இங்கே ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு அஞ்சும் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் கணம் முழு கண எண் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம இந்த சம்மு ஃபுல்லாக செய்கிறோம் எக்ஸோட வேல்யூக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஒரு கிண்டு முழு கண எண்ணாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி இருபத்தி ஏழை விட பெருசாகவும் இரநூத்தி பதினாறை விட சின்னதாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வச்சு நாம் இந்த மாதிரி ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வேர் எக்ஸ் வந்து பிலாங்ஸ் டு ஜி இசட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்கள் அதாவது இன்டீஜர் நம்பராக இருக்கணும் அதாவது மைனஸில் இருந்து ப்ளஸ் எல்லா நம்பராகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு இந்த சைடு போயிட்டே இருப்போம் இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இது இந்த மாதிரி தான் முழுக்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் மைனஸ் நம்பர் ஜீரோ ப்ளஸ் நம்பர் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் முழுக்கள் அதில் எக்ஸோட வேல்யூ அதில் எந் எந்த லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஃபைவை விட அதிகமாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் டூவும் அதை விட சின்னதாகவும் இருக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ அப்போ நமக்கு எக்ஸோட லிமிட் ரெண்டு சைடு லிமிட்டும் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டார்டிங் லிமிட்டும் கொடுத்துட்டாங்க என்டிங் லிமிட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஈஸியாக நம்ம எழுதிடலாம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட வேல்யூ வச்சு ஃபார்ம் பண்ணுற இந்த கணம் மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவை எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எழுதக்கூடாது மைனஸ் ஃபைவும் அதை விட ஈக்குவல் இருந்தால் இதை எழுதணும் ஈக்குவல் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டூ இருந்ததுன்னா இந்த மைனஸ் ஃபைவை எழுதணும் இங்கே வந்து லெஸ் தேன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபைவை எழுதக்கூடாது இந்த மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ இங்கே வந்து டூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால டூவும் வரும் ஸோ இதுதான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் இந்த சம்ல எதுவும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க கனமொழி இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு எக்ஸசைஸ் சம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம